আজকে আমরা কোরআন থেকে কথা বলবো একটি নির্ধারিত বিষয় বিষয়টার নাম হচ্ছে জাহান নাম জোরে বলেন বিষয়টার নাম এক বাক্যে বলতে হবে নামটা কি জাহান নাম এই জাহান নামটাকে আমরা চারটা পয়েন্টে হাইলাইট করব চারটা পয়েন্ট নাম্বার হাউ উইল বি দ্য হেল ফায়ার লুক লাইক জাহান নামটা দেখতে কেমন হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে হাউ উইল বি দ্য হেট অফ ফায়ার জাহান নামের আগুনের তাপটা কেমন হবে নাম্বার টু নাম্বার থ্রি বিষয়টা হচ্ছে জাহান নামের আগুনের ভয় সাহাবাই ক্রামদের মাঝে কেমন ছিল এটা আমরা জানবো অ্যান্ড ফাইনালি আমরা কথা বলবো হু উইল এন্টার ইন দ্য প্যারাডাইস অ্যান্ড হু উইল এন্টার ইন দ্য হেল ফায়ার কারা হবে জাহান নামি এবং তারা কোন কারণে জাহান নামে যাবে আমরা বিষয়গুলো কোরআন থেকে স্পষ্টভাবে রেফারেন্স ভিত্তিক জেনে নিব জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ না ইনশাআল্লাহ খুশি হতে পারলাম না আমার স্টেজে বেশি সাউন্ড আছে আপনাদের চাইতে মিয়া জোরে সরে বলেন ইনশাআল্লাহ তাহলে বলেন আজকে বিষয়বস্তুর নাম কি আরো বলেন নাম কি জাহান নাম সুরতুন্নাবা তিরিশ নাম্বার পারা এক নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লাহ তালা বলছেন ইন্না জাহান আল্লাহ উইল বি লুক লাইক এ বোট এই জাহান নামটা হবে বিশাল লম্বা একটা ঘাটির মতো ফর দ্য ট্রান্সগ্রেসার্স আ প্লেস অফ রিটার্ন যারা হবে বেনামাজি সুৎখোর ঘুসখোর তাদের জন্য আল্লাহ তালা জাহান নামকে রেডি করে রেখেছেন এখানে আমরা কতদিন থাকবো আল্লাহ বলছেন পিপল অফ হেল ফায়ার দে উইল লিভ দেয়ার ফর এইচ জাহান নামীরা জাহান নামে বসবাস করবে যুগের পরে যুগ এক যুগে কত বছর হয় কে বলতে পারে যুগের পরে যুগ মানুষরা জাহান নামে বসবাস করবে আচ্ছা পরকালের জীবনের ঘন্টা আর দুনিয়ার এক ঘন্টা এই দুটা কি সমান না আলাদা আলাদা পরকালের জীবন হবে লম্বা বিশাল লম্বা মানুষ যখন পরকালের জীবনে বসবাস শুরু করবে এতটা লং পিরিয়ড হবে এতটা লম্বা সময় হবে সে বলবে আমি মনে হয় দুনিয়ায় মাত্র একটা সকাল অথবা একটা সন্ধ্যা ছিলাম আল্লাহ কতটা লম্বা হবে আপনি নিজেই চিন্তা করে নেন আল্লাহ বলছেন জাহান নামে জাহান নামীরা যুগের পরে যুগ বসবাস করবে জাহান নামীদের খাবার কেমন হবে একটু মনোযোগ দেন কলিজার মুরব্বীরা যুবকেরা ওয়াজ শুধুমাত্র ঠিক বেঠিক ভালো বক্তা আসছে ফেমাস বক্তা অনেক মিডিয়া দেখতে সুন্দর কথা সুন্দর ইংলিশ বলে এটা ওয়াজ না ওয়াজ হচ্ছে সেটা যে ওয়াজ শুনলে আপনার হৃদয়ে নামাজের ইচ্ছা জাগে ওয়াজ হচ্ছে সেটা যেটা শুনলে আপনার হৃদয়ে পরকালের চিন্তা আসে কথা ঠিক কিনা বলে তো আমার ওয়াজে আপনি ঠিক বেঠিক যে খুবই জোরে বলতে হবে তা না বাট আমি চাই আপনি যা শোনেন এখান থেকে নয় এখান থেকে শুনবেন আর আমি আজকে কোনো ফালতু কথা আপনাকে বলতে আসিনি আমি যা বলবো আপনাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট কথা বলবো জাহান নামীদের খাবার কেমন হবে মনোযোগ দেন মুরব্বী আব্বাজন যুবক ভাইয়ারা খাবারটা হবে কাটাযুক্ত খাবার যখন জাহান নামীরা মুখে খাবার নেবে মুখে খাবারটা যাবে যাবে না তা না যাবে বাট প্রত্যেকটা খাবারের চতুর পাশে কাটা থাকবে এই কাটা গলায় হিন্দে যাবে আটকে যাবে সে গিলতেও পারবে না বেরো করতে পারবে না খাবারটা হবে জারিয়া কাটা যুক্ত খাবার আর যখন বলবে আল্লাহ আমি তো প্রচন্ড তৃষ্ণার্থ আই থার্সি আই নিড ওয়াটার আমার পানি লাগবে আল্লাহ আমাকে পানি দাও তাকে একটা গ্লাস দেওয়া হবে গ্লাসে পানি থাকবে বাট এটা আমাদের পানির মতো নয় এই পানিটা হবে রক্ত এবং পুজ দ্বারা গলিত পানি নজরবিল্লা পড়েন সবাই খাবার হবে কাটা যুক্ত পানি হবে রক্ত এবং পুজ দ্বারা গলিত সো জাস্ট থিঙ্ক এবার এটস হাউ উইল বি দ্য হেল ফায়ার লুক লাইক যার নামটা কতটা ভয়ঙ্কর হবে একটু কল্পনা করে নেন এবার আমাকে জবাব দেন জাহান নামের শাস্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম কি হবে কে বলতে পারে 
খুবই সহজ উত্তর কিন্তু না পারলে আমি বলবো আমি বাধাবার জন্য বলি নাই জাস্ট মেক ইউ মোটিভেট আপনাকে মোটিভেট করতে চাই জাহান নামে শাস্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে ফায়ার আগুন এবার বলেন এটার নাম জোরে এটার নাম আগুন আপনি কি মনে করছেন দুনিয়ার আগুনের মতো জাহান নামের আগুন হবে তাই মনে করেন আপনি না 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 দুনিয়া আগুনের তাপ যত বেশি জাহান নামের আগুনের তাপ তার চাইতে সত্তর গুণ বেশি হয় পড়ে না লহ সত্তর গুণ বেশি আচ্ছা লুক এট মাই হ্যান্ড প্লিজ লুক এট মাই হ্যান্ড আমার হাতে এটা কি বলেন তো সবাই বামের ভাইরে একদমই কথা কয় না রাগটা করছেন নাকি আপনারা আমি এক বাক্যে সবাইকে জিজ্ঞেস করি নাম কি বলেন তো দেখি টিসু আমি জানি এটা টিসু বাট জানতে চাচ্ছি যেন আপনারা উদাহরণটা বুঝতে পারেন দিস ইজ জাস্ট টিসু অ্যান্ড নাথিং এলস আই নো দ্যাট ব্যাটার বাট মনে করেন এটা কোনো টিসু নয় এটা হচ্ছে একটা মোমবাতি এটা কি যুবক ভাইয়েরা আচ্ছা বলেন তো মোমবাতির উপরে মিটি 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 কি জলে বলেন সবাই কি জলে আগুন জলে আমি বললাম এই নলকান্দার এই যুবক তুমি এদিকে আসো একজনকে ডাকলাম হুজুর কি হয়েছে ডাকলেন কেন বাবা তোমাকে আমি এরকম I will give you on crore, 10 crore taka. There is on condition. You have to put your finger in the fire just for 5 minutes. Tumha ke aami dosh koti taka dibo. Tumhi tumar angul ta laga tare e chuttu agunere bhiktore 5 minute rakho. Kono jubo ki raji hobe rakte? Ek bakke bolo na raji hobe rakte? Kano raji hobe na bolbe hojol? যে আঙ্গুল আমি পড়াবো আজকে আপনার আগুনে রেখে দশ কোটি টাকার জন্য ওই আঙ্গুল আমার ঠিক থাকলে দশ কোটি নয় একদিন আমি বিশ কোটি টাকা ইনকাম করতে পারবো ঠিক কেনা বলার দুনিয়ার সামান্য মোমবাতির আগুনে মানুষ হাত রাখতে রাজি না আর জাহান নামের আগুন কেমন হবে জাহান নামের আগুন যখন মানুষকে সামান্য স্পর্শ করবে গায়ে লাগে নাই কিন্তু হাত কিন্তু পড়ে নাই দূর থেকে স্পর্শ করেছে ইট উইল রিমুভ দ্য স্কিন ফ্রম ইউর বডি আপনার দেহের প্রত্যেকটা চামড়াকে খসে খসে গুলিয়ে গুলার অজ্ঞান হওয়ার মতো হয়ে যাবে মনে হবে মরেই যাবে আল্লাহ আবার জীবিত করবে তবে একটা প্রশ্ন নাস্তিকদের আছে এই ক্ষেত্রে নাস্তিকরা বলে এই মুসলমান ঘরের সন্তান শোন তোরা তোরা যে বলিস জাহান নামের আগুনের দেহ পুরে ছারখার হয়ে যাবে যদি সব পুরেই যায় আবার শাস্তি কেমনে হবে যুবক ভাড়া বলো তো প্রশ্ন আছে না নাই প্রশ্ন বুঝবেন এদিকে তাকান এটা আমার দেহের এটা কি চামড়া বলেন পাংসার আপনার রাজবাড়ির ভাইয়ের এটা কি চামড়া আমার চামড়া পুড়ে গেল পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে গেল আবার আল্লাহ কেমনে আমাকে শাস্তি দেবে নাস্তিকদের প্রশ্ন নাস্তিকরা দেখবেন মাঝে মাঝে আমাদের ইমানে আঘাত করে প্রশ্ন করে কিছু নাস্তিক বলে এখানে ওলামা এখানে ভালো বুঝবে নাস্তিকরা বলে ছি 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 বলতে আমার আগেই বলেন না উজবিল্লা নাস্তিকরা বলে নবীজির চরিত্র নাকি খারাপ ছিল তাই নবীজি আয়েশাকে মাত্র ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছে এত আস্তে না উজবিল্লা মুসলমান ঘরের সন্তান নাস্তিকরা বলে নারী নবী নবীজি ছিলেন এই জন্য নবীজ নাকি আয়েশাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এটাকে আপনারা বিশ্বাস করেন কেউ বাইরা বলেন বলেন নবীজি আয়েশাকে নারী নবী ছিলেন তাই বিয়ে করেন নাই বরং আয়েশাকে বিয়ে করার অধিকারটা আদেশটা দিয়েছে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে আমি আগে ছোট্ট একটা ইমান নিয়ে ক্লিয়ারেন্স দেই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করে ইমানটাকে মজবুত করতে হবে জাহান নাম নিয়ে এক নাস্তিক বলছে আমার উত্তর যদি কেউ দিতে পারে আমি মুসলমান হয়ে যাব বাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে তিনটা যুবক ভাড়া যুবক ভাড়া বলেন কয়টা কয়টা এক এগুলো কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ প্রশ্ন আমি তোমাকে দলিল ভিত্তিক যুক্তি ভিত্তিক কথা বলছি নাস্তিক বলছে প্রথম প্রশ্ন আচ্ছা বলেন তো আমি বলছি আপনাদেরকে আমরা কি আমাদের সোষ্ঠাকে রবকে আল্লাহকে দেখতে পাই ভাই ভয় পাবেন না আমাকে বলেন দেখতে কি আমরা পাই পাই না বাট আমরা বিশ্বাস করি রব বলতে একজন আছেন আওয়াজ দে বলেন তো তিনি কে আল্লাহ আমার রব বলেন আল্লাহ আমার রব দমে দমে তো অনু মনে তারি অনুভব ঠেকে না বলে তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথৈনে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির কণ্ঠে শুনি তাসবি কল রব তাসবি কল রব পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব রবকে জোরে বলেন রবকে 
নাস্তিক বলছে মুসলমান ঘরের সন্তান ভালো প্রশ্ন তুমি কি তোমার রবকে দেখতে পাও বলছে আমি তো দেখতে পাই না সো ওয়াই ডু ইউ বিলিভ অন দ্যাট তুমি তো দেখো না বিশ্বাস করো কেমনে বলছে তাই তো দেখি না বিশ্বাস করি কেন একটা শেষ প্রশ্ন দুই নাম্বার বলো বলছে যে আচ্ছা বলো আপনারা বলেন জিন এবং শয়তান মাটির তৈরি না আগুনের তৈরি শুনি নাই মাটি না আগুন আর জাহান নামে যে শাস্তি হবে আমরা জানলাম এখন কি দিয়ে শাস্তি হবে আগুন দিয়ে হুজুররা একটু আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন আমি যা বলছি বলল আমাকে ধরার কোনো সমস্যা নাই ও বলছে কি রে যদি শয়তান সৃষ্টি হয় আগুন দিয়ে আর জাহান নামে শাস্তি হয় আগুন দিয়ে আগুনে আগুনে শাস্তি কেমনে পসিবল প্রশ্ন আসলেই যুবক ভাইরা আছে না নাই মুসলমান তো থক হয়ে গেছে আর তাই তো জাহান নামে শয়তান শাস্তি আগুনে পড়বে কেন যা শয়তান তো নিজে আগুনের তৈরি বলছে তিন নাম্বারটা বলেন ভাই বলছে তিন নাম্বার হচ্ছে ভালো এবং মন্দ হোয়াট এভার হ্যাপেন্স ইন দিস ওয়ার্ল্ড যাই ঘটে সব কিছু ঘটায় একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে এবার নাস্তিক বলছে যদি সবই আল্লাহই করে তাহলে তোদের আদালত কেন তোরা দিয়েছিস হ্যাঁ জজ কেন উকিল কেন ব্যারিস্টার কেন এই জজ আদালত কেন দেওয়া হয়েছে সব তো আল্লাহ করছে না হজবিল্লা পড়বেন না আপনার সবাই বল কেউ উত্তর দিতে পারবেন মুসলমানের সব থ কেউ পারছে না উত্তর দিতে সব বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে কয়েকদিন পরে যুবকটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে একজন বড় আলেমের সঙ্গে দেখা সিনিয়র আলেম যারা আমার ডান পাশে বসে আছে মুরব্বি টাইপের সিনিয়র আলেম বলছে এই যুবক এই নাচ থেকে এদিকে আসো তুমি নাকি বলেছো তোমার তিনটা প্রশ্নের উত্তর যেতে পারবে তুমি তার কথায় মুসলমান হয়ে যাবো বলছে হ্যাঁ বলো তোমার প্রশ্নগুলো কি কি বলছে এক ক্যান ইউ সি ইউর গড তুমি কি রবকে দেখতে পাও বলছে নো উই ক্যান সি ইউর গড আমার রবকে দেখতে পাই না তাহলে বিশ্বাস করো কেন দ্বিতীয় প্রশ্ন বলো বলছে মানুষ তৈরি মাটির দ্বারা জিন এবং শয়তান তৈরি আগুন দ্বারা আগুনের শাস্তি আগুনে কেমন সম্ভব তিন নাম্বার খারাপ মন্দ সব ঘটে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহলে আদালত কেন জজ কেন উকিল কেন এই কথা শুনে হজুর এমন খেপা খেপেছে একটা মাটির কৌশি ছিল পাশে ধৈরার কপাল একখান দিছে আগা জোরে একখান দিছে আঘাত ও আঘাত খাই এমনি উল্টে পড়ে গেছে আর উঠে গালি হ্যাঁ হুজুরের বাচ্চা হুজুর উত্তর দিতে পারা তাই মারামারি করতে আসছো তাই না এই তর্ক বিতর্ক করতে 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 রাজার কাছে চলে গিয়েছে বিচারকের কাছে আমি কিন্তু গল্পটা বলছি টাইম পাস করবার জন্য নয় ইমানের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট লুকিয়ে আছে তো রাজা বলছে কি খবর হুজুর সাহেব আপনি লোক সুবিধার না দেখছি উত্তর দিতে পারবে না দ্যাটস ফাইন দ্যাটস ওকে বাট আপনি হাত তুললেন কেন গায়ে আপনি আঘাত করলেন কেন যুবককে বলছে ঝাপনা আমি যে আঘাত করেছি কলসি দিয়ে আমার এই আঘাতে আমার তিনটা ইমানের জবাব লুকায় তো আছে সোমাল পড়বেন না তো সবাই এ সাদা গেঞ্জে মায়েরা হাড্ডি মুড্ডি খোসাই ফেলব একবারে কই যায় রে খবরদার কোথায় যাবেন না আমি তো কমিটমেন্ট করেছি কমিটিকে যে আমার যে সময়টা আছে এই সময়টা আমি দিয়ে যাব চাই আমি এখানে অসুস্থ হই কিংবা না হই আমি কথা বলেই যাব আর আমার একটা বিশ্বাস রাজাবাড়ির মানুষ কোরআনকে আলেমকে তাফসিরকে কলিজার থেকে ভালোবাসে এটাই কেন বলে একটা লোক ডান বাম হতে পারবেন না কেউ যদি ডান বাম হয় আমি ধরব আর যদি ও লুঙ্গি পরে উঠে যায় বুঝলে বুঝতে পারে না বুঝলে খবরদার কেউ ডান বাম হবেন না তো বলছে জাহাপন আমার আঘাতে তিনটা জবাব লুকায় তো আছে তাই নাকি কিভাবে বলুন তো দেখি আপনি বলছে হ্যাঁ নাস্তিক তোর প্রথম প্রশ্ন বল বলছে প্রশ্ন রাখো মিয়া তুমি যে আমার আঘাত করছো আমি তো কষ্টে ব্যথায় মরে গেলাম তো হুজু বলছে জাহাপনা বলেন তো ও যে ব্যথা পাচ্ছে ও বাপের ব্যথা হয়ে থাকলে ব্যথা আমারে দেখাইতে কম কথা আসতে ঠিক কেন আপনি বলুন আমাকে শো মি ইউর পেন দেখা হয় ব্যথা কোথায় তো সে কয় কি ব্যথা কেমনে দেখা হয় ব্যথা কি দেখানো যায় নাকি ভাই এটা ফিল করতে হয় তখনই হুজি বলছেন দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট তোমার ব্যথা যেমন তোমার ফিল করো তুমি আমরা আমাদের স্রষ্টাকে দেখতে পাই না বাট স্রষ্টার প্রত্যেকটা সৃষ্টি দেখে আমরা বিশ্বাস করি অনুভব করি যে স্রষ্টা বলতে একজন আছে আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে নাস্তিক বলছে এই তো তাই তো তার মানে রবকে দেখা যায় না বাট কি করতে হয় ফিল করতে হয় বলেন কি করতে হয় ফিল বলছে এবার দ্বিতীয় জবাব দাও 
দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল শয়তান তৈরি আগুন দিয়ে আগুন দিয়ে আগুনের শাস্তি হাউ কাম ইট পসিবল জাহান নামে তো সে বলছে তুমি কিসের তৈরি তো সে বলছে আমি তো মানুষ আমি মাটির তৈরি তোমাকে যে মারছি কলসি দিয়ে এটা কিসের তৈরি বলছে এটাও মাটির হজু বলছে নাস্তি মাটির কলসি দিয়ে আঘাত করলে মাটির মানুষ যদি আঘাত পায় তাহলে যেই স্রষ্টা জাহান নামকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিবেন জাহান নামে শাস্তি আগুন দিয়ে দিবেন সেই স্রষ্টাও চাইলে আগুনের সৃষ্টি শয়তানকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে চাইলে দিতেও পারবেন নাস্তিক একদম নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে তাই তো তাহলে তিন নাম্বারটা বলো তিন নাম্বারটা বলো তিন নাম্বারটা ছিল সব তো আল্লাহই করে তাহলে আদালত কেন তো হুজু বলছে তাই তো আমিও খই আমি আদালতে কেন আমি আদালতে কেন তুমি আমার কেন নিয়ে আসছো এখানে এখানে উকিল কেন এখানে জজ কেন আমার সামনে সব তো আল্লাহ করছে তুই বাপের ব্যাটা হইলে আল্লাহকে গিয়ে ধ তখন হুজু বললেন যে ভাই আল্লাহ মানুষকে ভালো এবং খারাপ বন্ধ দুটাই বোঝা জ্ঞান দিয়েছে মানুষ যখন অন্যায় করে জেনা করে সুদ খায় হত্যা করে তাকে যদি শাস্তি না দেওয়া না দেওয়া হয় জজ কোর্টে গিয়ে তাহলে বাংলাদেশের মতো প্রত্যেকটা দেশে দুর্নীতি বেড়ে যাবে ঠিক কেন বলো যুবক ভাই এই জন্য আল্লাহ আদালত রেখেছে এই কথা শুনে নাস্তিক বলছে একদম সঠিক উত্তর সঙ্গে সঙ্গে সে নাস্তিক হুজুরের হাতেই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে তবে নাস্তিকরা যে বলে জাহান নামের আগুনে পুরে হাত ছাড়খার হয়ে যাবে তাহলে আবার শাস্তি কেমনে হবে কোরআনে আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন কেমতের দিন যখন মানুষ দেহের চামড়া গুলো খসে খসে পড়ে যাবে আবার নতুন নতুন চামড়া লাগাই দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে তাহলে আমার যুবক ভাড়া বলেন জাহান নামের আগুনের শাস্তি কম না বেশি দুই নাম্বার বিষয় শেষ আরো বাকি আছে দুইটা বিষয় তিন নাম্বার বিষয় ছিল জাহান নামের আগুনের ভয় সাহাবাই ক্রামদের মাঝে কেমন ছিল আমাকে জবাব দেন ইসলামের প্রথম খালিফা যিনি ছিলেন তার নাম কি কে বলতে পারেন আবু বকর আবার বলেন সবাই নামটা কি আবু বকর রদি আল্লাহ আমাদের দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী তার নাম কি এই লোকরা সব মহিলা গেছে একজন যুবক যার বৌটো কেউ নাই দাঁড়িয়ে একটা বাঘের বাচ্চা মো তিনটা তাকবির দাও কে আছে দাও তাকবির দাও তিনটা বাবা তুই বউ পাবি না আচ্ছা আচ্ছা এই দুইজনের বউ কনফার্ম মার্শাল ইসলামের প্রথম খালিফার নাম হচ্ছে আবু বাকর তার সন্তান আসছে এসে বলছে আম্মা জান বাবার কাছে আমরা ছোট্ট একটা আবদার করতে চাই প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হিসেবে কি আবদার বলছে আমরা কয়েক টুকরা সারিদ খেতে চাই সবচেয়ে আরব বিশ্বের দামি খাবারের নাম হচ্ছে সারিদ বলছে তাই নাকি তো যখন আউ বকর আসছে বলছে আউ বকর আপনার সন্তানরা আপনার কাছে আবদার করেছে সারিদ খেতে চায় আপনি কি দিতে পারবেন উনি এক কথায় বলছেন আমার কাছে দুই পয়সা নেই যে আমি সন্তানদের শখ আবদার পূরণ করবো মহল্লা পড়বেন না তো সবাই এই কথা বলে তিনি বের হয়ে গিয়েছেন এবার তার বউ বলছে সন্তানেরা শোনো তোমার আব্বা যান মাফ চেয়েছে তোমার আব্বার কাছে এই পরিমাণ টাকা নাই যে সারিদ খাওয়াবে মাফ চায় তোমার আব্বা তোমাদের কাছে তোমার রাগ করবে না আব্বা চলে গিয়েছে প্রায় তিন মাস পরের কথা আবু বকর রদি আল্লাহ ঘরে আগমন করেছেন দেখছেন তার বউ ছোট্ট একটা প্লেট নিয়ে তার সামনে আসছে বলছে প্লেটে কি আছে আমাকে দেখাও তো দেখি দেখছে প্লেটে কয়েক টুকরা সারিদ রাখা আছে সুমাল পড়বেন না আপনার সবাই বলছে সারিদ কই থেকে আসলো এইটা 
আমি তো কোনো টাকা দেইনি তোমাদের কাউকে বলছে আপনি যে প্রত্যেক মাসে একটা স্যালারি দেন আমাকে হাত খরচ আচ্ছা যারা বিদেশে থাকে মাসে মাসে বউকে টাকা পাঠায় না যুবক ভাইরা পাঠায় কি পাঠায় না বলো আগে পাঠায় বাট কিছু কিছু মেয়ে আছে স্বামীর টাকাই খায় বিদেশে গিয়ে স্বামী রক্ত পানি কোটা কামায় আর দেশের মাইতে বউটা পরকিয়া করে বেড়ায় এরকম বউ বাংলাদেশের যুবক ভাইরা বলো আছে না নাই এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আজকালকার মেয়েরা স্বামীকে যেই পরিমাণ অবদ্ধতা করছে প্রদেশটা ধ্বংসত্বের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে ঠিক কেনা বল তো বলছে আপনি যে প্রত্যেক মাসে আমাকে হাত খরচ দেন ওই টাকাগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে আমি সারিদ কিনেছি তো উনি কয়েক টুকরা সারিদ মুখে নিয়ে খেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেলেন এবার রাষ্ট্রে গিয়ে বিশাল বড় একটা মিটিং ডাকলেন রাষ্ট্রের যে মন্ত্রীরা আছে যে মেয়ররা আছে সবাইকে ডেকে একটা বিশাল মিটিং বলছে আমার একটা আবদার আছে আপনাদের কাছে কি আবদার বলছে তোমরা যে আমাকে বেতনটা দাও প্রত্যেক মাসে একদম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এটা আজ থেকে কি করে দাও কমায় দাও কেন বলছে এর প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এর চাইতে কম টাকাতেও আমি আরো করে সংসারটা পরিপূর্ণ শান্তির সঙ্গে চলে যাবে সুমাল পড়লাম তো সবাই তো এখানে অনেক যুবক আছেন সব যুবকের মেন্টালিটি একরকম নয় কিছু যুবক দেখবেন খুবই ঘাট তারা কিছু যুবক দেখবেন খুবই ভদ্র ছেলে পেলে কথা ঠিক আছে না যুবক ভাইয়েরা তো সেই মিটিংয়ে একজন যুবকের ঘাড় একটু ট্যাড়া ঠ্যাড়া টাইপের আর কি দাঁড়িয়ে গিয়েছে যাও বকর একটা আবদার আছে কি আবদার বলছে আপনি তো আমাদেরই রাষ্ট্রপ্রধান এ দুজন কয়ে যায় পেছন থেকে তোমরা ওয়াজ শুনতে যদি মন না যে তুমি মাহফিল আসছো কিসের জন্য এখানে তুই বাইরে গিয়ে আইসক্রিম খাও তোমাকে মানা করছে কে এখানে হাদিস থেকে কথা হচ্ছে আরো দু একজন হয়ে যাচ্ছে তো স্পষ্ট বেয়াদ বিছাড়া কিচ্ছু হতে পারে না ঠিক কেনা বলো যুবক পুরো বছরে একদিন আস যদি এক ঘন্টা ওয়াজ করতে না পারি মন খুলে তাহলে তো আপনাদের বদনাম হবে রাজবাড়ির বদনাম হবে আর রাজবাড়ির বদনাম আমি চুল পরিমাণ সহ্য করতে পারবো না ঠিক কিনা খবরদার একটা যুবক এবার ডান নাম হবে না খবরদার মার করে দেবে এবার আমার হাদিসটা মনে যদি শুনবা এবার দেখেন আমি বলি আমার কথা শুনো আমার কথা শুনো এবার তিনি বলছেন বেতনটা কমায় দাও যুবক বলছে হুজুর আপনি আমাদেরই তো রাষ্ট্রপ্রধান বেতন কমাবো কেন থাকেন না আপনার কাছে সব রাখেন না আপনি তো বলছে আমি যে বেতন বেশি নিব তোমাদের থেকে ওখানে কে কথা বলছে হইস দেস হইস দেস কথা বলছো কেন তুমি ভাই এখানে প্রত্যেকটা কমিটির সম্মানিত ব্যক্তি এখানে বসে আছে ওখানে মন খুলে কথা বলতেছো তুমি তো বাসায় গিয়ে কথা বলবা তুমি এখানে কথা বলছো কেন ভাই আমি রাগি মানুষ না আমি রাগি মানুষ না আমি একদমই রাগি মানুষ না কিন্তু আমি আজকে যে পরিবেশ দেখছি দু একজন ইচ্ছা মতো কথা বলতেছে দু একজন ইচ্ছা মতো উঠতেছে এই পরিবেশ কুষ্টিয়াতে ঝিনায়দ হয়ে ফরিদপুরে রাজা বাড়িতে আমি কখনো দেখি নাই এটা ঠিক না ঠিক না কেন কারণ আমি তো হাদিস থেকে কথা বলছি যদি আমি ফালতু কথা বলতাম আপনার উঠতেন কথা বলতেন দ্যাটস ডিফারেন্ট বাট আমি কি হাদিসের বাইরে কথা বলছি আপনার বলুন তো সবাই আপনারা বলুন 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 খবরদার দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং আমাকে আপনারা জাস্ট সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এখন বাজে হচ্ছে বারোটা সাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আমার হাদিসগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তারপরে যার যেখানে মন চায় যাবেন রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ বলছে আপনি দেখে দেন সব বেতন আমাদের কোনো আপত্তি নাই বলছে তোমাদের বেতন আমি মেরে খাবো আর আল্লাহ আমাকে জাহান নামের আগুনে পুরাবে এটা আমি আবু বকর কখনো চুল পরিমাণ বরদাস্ত করতে পারবো না কোন কয়েকটা টাকা কয়েকটা মাত্র মুদ্রা কয়েকটা মাত্র দিনার রাষ্ট্র থেকে মেরে খায় নাই আর আমাদের দেশ আমাদের দেশে বাটপা টাটপা নাই বা সব আল্লাহ আল্লাহ কনফার্ম চান না তিনি হ্যাঁ মিয়া নাই ধর শুধু কি বাটপার চোর দিয়ে পুরো দেশটা ভরে গিয়েছে আজকে সারা জীবন নর্তকি গিরি করে নাচ গান গেয়ে মঞ্চে মঞ্চে পতিতা গিরি করে তারা সংসদে গিয়ে আলেনদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করে আজকে এবার আমি খুব খুশি হয়েছি খুব ভালো হয়েছে যত আলেমদের বিরুদ্ধে যত তোমরা করবা তোমাদের সম্মান কেউ কখন রাখতে পারবে না ঠিক কেন বলো যুবক ভাই এক টাকাও তিনি মেরে খান নাই সব টাকা রাষ্ট্রে দিয়ে দিয়েছেন আচ্ছা বলেন ইসলামের সবচেয়ে বীর বাহাদুর খালিফা নাম কি কে বলতে পারে এই তো এবার ঠিকঠাক আছে এবার ঠিকঠাক আছে বলেন নাম কি 
আমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয় নাম্বার খলিফা কে বলতে পারে দুই নাম্বার খলিফা উনি যখন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন উনি একবার জুমার মেম্বার দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন আমরা জুমার মেম্বারে দাঁড়িয়ে কি দেই যুবক ভাইরা খুতবা আচ্ছা আমার দিকে তাকান আমার দেহে যে পোশাকটা আমি পরে আছি এটা কি পাঞ্জাবি না জুব্বা এই তো পাঞ্জাবি না জুব্বা একটু বুঝাই দেই পাঞ্জাবি যেটা হয় কখনো হাটুর উপরে হয় কখনো হাটুর নিচে হয় যেটা হাটুর উপরে হয় দিস ইজ কলড শর্ট পাঞ্জাবি যেটা হাটুর নিচে হয় এটাকে বলা হয় লং পাঞ্জাবি আর জুব্বা যেটা হয় দেখবেন একদম দুই পাশে ভাঁজ গোলাকার জুব্বা আর এটার লম্বা যায় হচ্ছে টাকনুর উপর বরাবর দিস ইজ কলড জুব্বা তো আমি যা পড়েছি কি জুব্বা না পাঞ্জাবি জুব্বা তো তিনি একটা জুব্বা পরে আছেন মেম্বারে দাঁড়িয়ে জুব্বাটা অনেক লম্বা একদম ঝুলে গিয়েছে নিচের দিকে তো মাঝখান থেকে একজন যুবক দাঁড়িয়ে বলছে অমক কি খবর তোমার জুব্বা এত লম্বা কেন তুমি কি রাষ্ট্রের টাকা মেরে খেয়েছ নজবিল্লা নাই আমারে ফারুক রাষ্ট্রের টাকা মেরে খাইতে পারে যুবক ভাইরা বলো 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 তো দেখেন রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী আপনি কি রাষ্ট্রের টাকা মেরে খেয়েছেন কোনো রিয়াকশান নাই ছোট্ট একটা মুচকি হাসি দিয়েছেন শুধু মুচকি হাসি আমি যখন এই হাদিসটা বলি আমার এই দেশটা আমার চোখের সামনে ভাসে আরে প্রধানমন্ত্রী আর ইয়ে তো বহু দূর কি বাত হে কয়েকটা পাতি নেতা চামচা মার্কা ছেলে পেলে আছে এদেরকে কথা বললে মানুষের পিঠের চামড়া তুলে ফেলে এরকম লোক আছে না বাংলাদেশে বলো 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 আছে না নাই দেখলে বলবে তুই আমাকে চিনিস হ্যাঁ তুই জানিস আমি কার লোক তোর নেতাকে চিনি তুই কে তোর পরিচয় কি তোর পরিচয় আমাকে দে তোর পরিচয় কি বল 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 নিজের পরিচয় নাই বাপের পরিচয় চলে নিজের কোন পরিচয় নাই নেতার পরিচয় চলে আছে না নাই বলে আপনি নেতার সঙ্গে ঘোরেন সমস্যা নাই নেতার সঙ্গে ঘুরে দেশ উন্নয়ন করার সমস্যা নাই বাট আপনি কার পেছনে ঘুরছেন একটু হিসাব করেন আপনার সাহেব বজলু রশিদুজের নাম শুনছেন না বজলু রশিদুজের নাম শুনছেন আপনার সবাই উনি একবার কোনো এক জেলায় মাহফিল করতে গিয়েছে মনে আসছে তাই বললাম নাকি বলা যাবে না এটা বলা যাবে 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 তো উনি যখন ওয়াস করতেছে আমি কোনো নেতার বিরুদ্ধে নয় আমি আগেই বলছি আমরা আমাদের বাসাই হচ্ছে গোপালগঞ্জ আমার জন্মই হচ্ছে গোপালগঞ্জের পাশে ঠিক আছে তো আমাকে ওই সব বিরোধী বলে কোনো লাভ নেই আমি ওই সব বুঝিও না ওগুলোতে আমি নাইও আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি নামাজ কাকে বলে দেখেন হুজুর ওয়াচ করছে রাত বেজে গেছে প্রায় বারোটা ওয়াচ শেষের দিকে হঠাৎ করে নেতা সাহেব আসছে নেতার সঙ্গে অনেক ছেলে পেলে বাইক টাইক নিয়ে সব আসছে তো নেতা সাহেব হুজুরের থেকে মাইক নিয়ে কথা বলছে হুজুর কিন্তু খুব রাগি মাঝে মাঝে খুব খেপে যায় তো মাইক হাতে নেতা সাহেব বক্তব্য দিচ্ছে খালি বলছে নামাজ নেতা বলছে নামাজ আর নামাজ তো পাঁচ মিনিটের বক্তব্য মানে একশো বার খালি নামাজই বলছে তো হুজুর কয় কি রে তা আমার চেয়ে বড় নামাজে চলে আসতে দেখছি রে তো হুজুর পাশে একজন নেতার ছেলে ছিল নেতার সঙ্গে ঘুরে আর কি বলছে কি রে তোদের নেতা তো খুব নামাজ পড়ো রে তো ওই ছেলেটা হুজুরে কানে কানে বলছে হুজুর তিন দিন ধরে একসঙ্গে আছে সালা এক অক্ত নামাজে পড়ে তার মানে কিছু কিছু নেতা আছে খালি মুখে মুখে নামাজ বাস্তব জীবন করে নামাজ নাই তা ঠেকে না বলার জীবন তা আমরা এরকম নেতা চাই না তোমরে ফারুকের সন্তান বলছে এই ভাই তুমি বসো তোমার জবাব আমি দিব যে আমার আব্বার জুব্বা লম্বা কেন জবাব হচ্ছে এরকম প্রত্যেক বছর রাষ্ট্র থেকে আমরা দুইটা জামা পাই একটা আব্বা পাই একটা আমি পাই এবার যেই জামা আব্বা জান পেয়েছেন আব্বার জামাটা শর্ট হয়ে গিয়েছে পাঞ্জাবির মতো হয়ে গিয়েছে একজন রাষ্ট্র নায়ক প্রধানমন্ত্রী যদি পাঞ্জাবির মতো জুব্বা পরে এটা কি তার সঙ্গে যায় যুবক ভাইরা বলো এটা কি তার সঙ্গে যায় যায় না তো তিনি চাইলে এই জাহান নামের আগুনের ভয়টা কোথায় এই মেসেজটা নেবেন কারণ হাদিসের মূল মেসেজটাই হচ্ছে এইটা উনি চাইলে কয়েক লাখ জামা কিনতে পারতেন কিনতে পারতেন না হুজুর কারণ পুরো রাষ্ট্রের সব টাকা তার হাতে উনি কি করলেন জানেন আহ এ আবদুল্লাহ এদিকে আসো সন্তান তোমার জুব্বাটা নিয়ে আসো নিয়ে আসছে এটা অমরের জুব্বা এটা আবদুল্লাহর জুব্বা দুইটা নিয়ে আসছে দর্জি কোথায় দর্জি আসছে যাহা কোনা কি আদেশ বলেন বলছে আমার জুব্বাটা এবং আমার সন্তানের জুব্বাটা দুইটা ছিঁড়ে তালি লাগিয়ে আমার জুব্বাটা একটু লম্বা করে দাও তালি লাগাও তালি তালি জোড়া লাগাও জোড়া কে জোড়া লাগাচ্ছে একটু ভাববেন অর্থ 
জাহানের প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ তো তিনি চাইলে নতুন জামা কিনতে পারতেন কেন কিনলেন না উনি নিজেই বললেন আমি চাইলে রাষ্ট্রের কয়েক কোটি টাকা মেরে খেতে পারবো নতুন জুব্বা পড়তে পারবো দামি দামি জুব্বা পড়তে পারবো বাট আমার দিন নয় যাহার নাম বলতো একটা দিন আমাদের জীবনে আসবে 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 ঠিক কিনা বলেন যুবক ভাই ওই দিন আমি আগুনে পুড়তে চাই না তাই আমি এক টাকাও মেরে খেতে পারি না আর আমাদের দেশে রাস্তার কাজ পেয়েছে রাস্তা উন্নয়ন করতে হবে এমন পিস দেয় রাস্তাতে হাত দিলে পিসগুলো উঠে যায় সরকার থেকে বাড়ি দিয়েছে বাড়ি করতে হবে যেখানে দেওয়া লাগবে রড ওখানে বাস দিয়ে রেখে দেয় বাটপারে পুরো দেশটা ভরে গিয়েছে তো আমার বিশ্বাস যদি জাহান নামের আগুনের ভয় সবার মাঝে ঢুকে যায় এ দেশে দুর্নীতি থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না জেনা থাকবে না সুদ থাকবে না ঘুষ থাকবে না ধর্ষণ থাকবে না ঠিক কিনা বলে আর আমাদের সবার হৃদয় জাহান নামের আগুনের ভয়টা রাখার তৌফিক দান করুক প্রণামি তিন নম্বর বিষয় শেষ এবার আসেন সর্বশেষ বিষয় আমরা সবাই জানি শেষ ভালো যার শেষ ভালো যার উত্তর দেন আমাকে হাদিস থেকে বলেন তো জাহান নামে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে নারীর সংখ্যা বেশি হবে কথা আপনাদের ভালো বাট মতলব খারাপ কেন আপনারা আমি বলছি আমি রিজেন্টটা বলছি আমি কোনো আঘাত করছি না মতলব খারাপ এই জন্য যে পুরুষরা নারীদের বিরুদ্ধে হাদিস হইলেই বাপরে বাপ একেবারে বাঘের মতো জবাব দেয় ভাই আমি একটা ভুল ভাঙ্গিয়ে দিই সবাব যাহার নামে যে নারীর সংখ্যায় বেশি হবে এটা এক পাক্ষিক ভাবা মারাত্মক লেভেলের ভুল কারণ হাদিসে আসছে এক হাদিসে নারীর সংখ্যা বেশি হবে আর এক হাদিসে আসছে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে আর তুমি ঢালাও ভাবে বলা সব নারীরা জাহান নামি আর তুমি কনফার্ম জান্নাতি তাই না ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় কোনো হাদিসে নারীর সংখ্যা বেশি হবে কোনো হাদিসে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে তবে নারীর সংখ্যা কেন বেশি হবে তা ফুরনালা আশির স্বামীর অবাধ্য ছিল স্বামী দিয়েছে ভিভো হ্যাঁ খে আমার ভিভো চলেন আমার আইফোন লাগবে কথা বলেন আসতে জোরে কথা বলেন বেশি কেন স্বামী দিয়েছে এক্স করোল্লা গাড়ি প্রিমিয়ম এলিয়ন হ্যাঁ খে আমার হবে না আমার লাগবে মার্সিটিস আমার লাগবে বিএমডাব্লিউ আছে না নাই আছে না নাই আর কিছু কিছু বউ আছে ভাই হ্যাঁ সারা জীবন স্বামী দেয় আর শেষ দিন তুমি আমার জীবনে কি দিলা সবচেয়ে যত মানুষ আছে একটা কারণেই বেশি জাহান নামে যাবে কে বলতে পারে দেখি তো হয় নাই তো হুজুর বলেছে রাইট আনসার নামাজ বলেন সবাই কি বলেন 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 দলিল কি জাহান নামে কেন আসছো কি পাপ করে আসছো এক বাক্যে বলবে আমরা সব ঠিকঠাক করেছি নামাজি ছিলাম না নামাজ ঠিকঠাক পড়ি নাই আজকে সমাজের অসংখ্য সামাজিক কাজ করে মানুষেরা সামাজিক কাজে দশ কদম এগিয়ে বাট ফজর নামাজ কবে জামাতে পড়েছে কোন খবর নাই বলেন বলেন কথা বলেন কথা বলেন আর এই যে এতগুলো যুবক এখানে ডানে বামে সব দাঁড়ায় আছে আচ্ছা বলেন তো ফজরের নামাজে এরকম যুবক কি খুঁজে পাওয়া যায় সত্যি তো এখন এই যে আসলাম ওই যে আপনাদের এই রাস্তার নাম কি রাস্তাটা যে রাস্তাতে আসলাম শ্যামলাবাড়ি তো আচ্ছা আচ্ছা বসেন 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 আমি বলি আমার ওয়াজ আমাকে আগে শেষ করতে দেওয়া লাগবে ঠিক আছে আমি শেষ করে ওটা মাথায় রাখছি ঠিক আছে দেখলাম ওই ছেলে পেলে ফ্রি ফায়ার খেলতেছে কেউ টিকটক আমি দেখছি পেছ ওরা ভাবছে এই তো মানুষের গাড়ি আমি তো হুজের গাড়ি জানে না আমি দেখছি টিকটক চালাচ্ছে লাফালাফি করতেছে কি যে করে এরা আর এই যে পাইছে একটা টিকটক পৃথিবীর সবচেয়ে ফালতু প্ল্যাটফর্ম সারা দিন মেয়েদের নর্তকীদের নাচ উলঙ্গ নাচ দেখে বেড়ায় ঠিক কেন বলেন যুবক ভাই 
এটা সমাজের সবচেয়ে বড় একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে তো দেখবেন মানুষের সব ঠিকঠাক নামাজে কোনো খবর নাই আচ্ছা বলেন তো অমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহু জান্নাতের টিকিট পেয়েছেন দুনিয়াতে জানেন আপনারা সবাই বলেন জানেন আপনারা সবাই আচ্ছা বলেন তো ওনার ইতিহাসে কোথাও কি আছে যে উনি জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ার পর সব নামাজ ছেড়ে দিয়েছে বলেন না কেন আছে আছে ছোট্ট একটা হাদিস শোনায় উনি যখন মসজিদে নবীর ইমাম আমাকে যেহেতু বলা হয়েছে একটা কাজের কথা অতএব আমি আর বেশি হাদিস বলবো না দিস ইজ মাই লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল হাদিস এটা তাকবির দেন সবাই মিলে তাকবির একজন অগ্নি উপাসক আগুনের পূজা করে মুসলমান নয় বলছে অমর তোমার কাছে একটা অবজেকশন অভিযোগ আছে এই যুবকেরা কান খাড়া করো বলছে কি অভিযোগ বলছে আমার যিনি মালিক আছেন মনি বাছেন প্রত্যেক দিন আমার কাছে ছয় দিরহাম চার্জ করে কয় দিরহাম বলো যুবক ভাইরা কয় দিরহাম তো বলছে আপনি একটু কমায় দেন আমি এত দিতে পারবো না কমান তো বলছে তুমি কি কাজ করো তোমার জব কি প্রফেশন কি সে বলছে আমি মূলত চাকু বানাই খঞ্জ লম্বা লম্বা চাকু আসছে হ্যান্ডেলটা হচ্ছে এদিকে দেখেন আমার হাত দেখেন হ্যান্ডেলটা হচ্ছে মাঝখানে এই পাশেও চাকু বাম পাশেও চাকু পুরো লম্বা চাকু বলছে তাই নাকি তুমি তো অনেক ধনী ভাই তোমার তো অনেক টাকা ইনকাম তোমার ছয় দিরহাম নয় দশ দিরহাম চার্জ হওয়া দরকার এই কথা শুনে আমি ফুলে গেছে হ্যাঁ আমার ও সবার বেলায় নরম আর আমি যেহেতু অমুসলিম তাই আমার বেলায় তুমি গরম দাঁড়াও তোমার খেলা কেমনে দেখা তো আমি দেখতেছি চলে গিয়েছে বাসায় সারা রাত জেগে অমরকে হত্যা করবার জন্য বিশাল লম্বা একটা ছুরি বানিয়েছে শীতকালে আমরা কি মরি দেই গায়ে চাদর আমার ফেস দেখেন চেহারা ও চাদরটা নিয়ে এমনে মেকআপ দিয়েছে চাদরটা দিয়ে ঢেকেছে আর উপর থেকে কপাল দিয়ে এই যে ভুরুটা আছে না এই পর্যন্ত ঢেকে যায় শুধু চোখ দেখা যায় আর কিচ্ছু দেখা যাবে না ফজর নামাজে সে নামাজ পড়তে এসেছে মুনাফেকের রূপে ছদ্মবেশে অমরে ফারুক এসেছে নামাজের জায়গায় বলছে সফু সফু ভাকুম কাতার সোজা করো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও কাঁধে কাঠ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ আখম শুরু করেছেন নামাজ সানা পড়েছেন এবার আমার চেহারা নাই ভাই আমার চেহারা দেখবেন না আমার এদিকে তাকান হাদিসটা আমি প্র্যাকটিক্যালি বোঝাচ্ছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় নামাজ পড়াচ্ছেন কেরাজ শেষ আল্লাহ একবার দিয়ে তখন তিনি রুকুতে গিয়েছেন যখন রুকুতে গেছে ঝুঁকে গিয়েছে পেছন থেকে আবু লু আল মাজুস এই চাদরটা উঠিয়ে লম্বা ছুরিটা বের করে সোজা অমরের পেট যেখানে ছিল পেট বড় বড় সোজা তিনটা চাকু দিয়ে আঘাত করেছে আর কেমনে করেছে আমি বোঝাচ্ছি আমার হাত খেয়াল করা এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল এটা চাকু এটা চাকু দুই পাশে হচ্ছে চাকু ও হ্যান্ডেলটা এমনে ধরে এটা হচ্ছে পেট এমনে ধরে এইভাবে ঘুরাইছে আবার ঘুরাইছে আবার ঘুরাইছে পেটের ভেতরে নারী ভুড়ি যা ছিল এই তিনটা পচে অমরের পুরো নারী ভুড়ি সব বের হয়ে গেছে পুরো জায়গা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে নামাজের ভেতরে অমর এমনি পড়ে গিয়েছে স্যান্সলেস অমর চিৎকার দিয়ে বলছে কথা লাগি আল কাল আমাকে একটা কুকুর হত্যা করেছে আমাকে বাঁচাও এমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে সাহাবা একরাম নামাজের মাঝে অবা কি হয়ে গেল আমাদের সাথে কিন্তু নামাজ কাকে বলে দেখেন নামাজকে কেউ ভোলে নাই অমরকে সাইড নিয়ে যাওয়া হলো অমরের জায়গায় আর একজন সাহাবি নামাজের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে গেল ইমামতি করবার জন্য সুমাল পড়বেন না আপনার সবাই অমর কিনে সাইডে নিয়ে গেছে অমরকে বাঁচাও সবাই চিৎকার করছে রাষ্ট্রের সব চিকিৎসকরা দৌড় দিয়ে আসছে অমরকে বাঁচাও অমর শেষ হয়ে যাচ্ছে আহা হাদিসটা কেমনে বোঝাই কোন ভাষায় বোঝাই পানি নিয়ে আসছে অমর এমনি হা করে আছে হালকা তার জিহবাটা এদিকে এদিকে নামাইছে হালকা দিয়ে পানি দিয়েছে যখন পানি মুখে ঢুকিয়েছে পানি ঢুকেছে বাট পানিটা ঢুকে এই পাত দিয়ে ঢুকে পুরো পেট যেহেতু কাটা প্রত্যেকটা পানি পেটের ভুড়ি কাটা দিয়ে সব গল গল করে বের হয়ে গেছে পেটে কোনো পানি থাকছে না বলছে এই যাও দুধ নিয়ে আসো দুধ নিয়ে আসছে দুধ দিচ্ছে দুধ ঢুকছে ঢুকছে না তা নয় ঢুকছে দুধটা ঢুকে পুরো পেট কাটা এখান দিয়ে সব দুধগুলো বের হয়ে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখে ডাক্তাররা সবাই দে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম অমর ইজ গোয়িং টু ড্রাইভ ভ্যারি সোন অমর মারা যাবে তারা বলল আমরা 
সরি উই আর সরি আমরা পারবো না শেষ আমাদের সর্বোচ্চ ট্রাই আমরা করে ফেলেছি অমর হঠাৎ করে এবার আমি চশমাটা খুলে আমার চোখটা দেখেন অমর ফারুক হি ওয়াজ ইনো কমপ্লিটলি সেন্সলেস হি হ্যাড এন্ড এনি সেন্স একদম অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছেন চোখটা বন্ধ হঠাৎ করে চোখটা একটু মিটি মিটি খুলেছে রক্তে কিন্তু পুরো জায়গা ভেসে গেছে এদিকে নারী ভুড়ি বের হয়ে আসছে চোখটা ইল একটু খুলেছে মনে মনে জিকির করছে আর প্রথমে চোখটা খুলে জবান দিয়ে বলছে এই সাহাবাই ক্রামে এই আসল্লা নাস আমি যে নারী ভুড়ি কেটে অজ্ঞান হয়ে গেলাম আমার অজ্ঞান হওয়ার পরে তোমরা কি নামাজটা আদায় করেছিলাস নারী ভুড়ি সব বের হয়ে আছে আল্লাহ পর আমি কেমনে আপনাকে বোঝাবো চাইলে সন্তানের কথা বলতে পারতেন রাষ্ট্রের কথা বলতে পারতেন চাইলে তিনি নাতির কথা বলতে পারতেন নিজের স্ত্রীর কথা বলতে পারতেন বাসার কথা বলতে পারতেন হি হ্যাজেন্ট হি হ্যাজেন্ট সেন্স কোনো সেন্স নাই তার তবু ওই অবস্থায় হি হ্যাজ প্রোনাউন্সড অন ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্যাট ইজ আসলাত ও সাহাবা একরাম বলো না সবাই আমার পর তোমার নামাজটা কি আদায় করেছিল আল্লাহ নামাজটাকে তিনি ভুলে যান নাই নবী যখন মারা যাবেন জিব্রাই লাস্টি আর রসুল আল্লাহ আপনি কেমন আছেন আপনি সুস্থ আছেন নবীর প্রচন্ড জল নবীজি বলছে আমি কিন্তু অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এত জল টান বান হতে পারছে না বলছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি নবী একজন মেহমান আসছে আসতে চায় পারমিশন দিবেন নিয়ে আসো কে মেহমানটার নাম হচ্ছে মালাকুল মৌস মালাপুর নবী হে আসসালামু আলাইকা ইয়া রহমাতুল্লাহিল আলামিন নবী আপনাকে সালাম এই সালামটা আমি দেই নাই আপনাকে এই সালামটা আল্লাহ নিজেই আমাকে দেওয়ার জন্য অর্ডার করেছেন তুমি কেন আসছো বলছে নবী আমার কাজ তো একটাই আমার প্রফেশন জব ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি অল আর সেম একটাই কাজ কি কাজ আমি রুহ কবজ করি তবে হ্যাঁ আল্লাহ বলেছেন এই মারা কর্ম এটা সাধারণ কোনো মানুষ নয় এটা তো আমার নিজের পেয়ারা হাবিব খবর দেওয়ার কোনো বেয়াদবি করবি না নবীজি আল্লাহ বলেছেন যদি আপনি যেতে চান নিয়ে যাব যদি আপনি থাকতে চান আমি আপনাকে রেখেই আবার আল্লাহর কাছে ফেরত চলে যাব পড়লেন না আপনারা মর তারিখ জামিল পাকিস্তানের টপ ফেমাস স্কল নাম শুনছেন যুবক ভাইয়ের আপনারা সবাই উনি এই একটা বক্তব্যের ছোট্ট একটা বাক্য উর্দুতে বলেছেন আমি উর্দুটা কোট করছি দেন আই উইল ট্রান্সলেট ইট ইট টু বাংলা একদম প্রথমে উর্দু বলছি বুঝবেন আশা করছি বাংলা না বললে আপনার বুঝবেন উনি বললেন এই পার্টে এসে এই পার্টে এই জায়গায় এসে জিস ইনসানকে পাস মত ভি এজাজত মানতি হে কে মে আউ ইয়া না আউ মে উস ইনসান সে মোহাব্বত না করুন তো মে কিস সে মোহাব্বত কে উনি বললেন যে মানুষটার কাছে মৃত্যুটা স্বয়ং অনুমতি চায় মৃত্যুটা পারমিশন চায় নবী আমি কি মে আই কামিং স্যার আমি কি আসব আপনার কাছে আরে সেই নবীকে আমি ভালো না বাসলে মেসি এবং নেইমারকে আমি কোন বিবেকে ভালোবাসবো কি দাবো নবীজি বলছে ও তাই আচ্ছা থামো জিব্রাইল কি বলো তুমি আমি কি চলে যাবো আল্লাহর কাছে জিব্রাইল মাথাটা নিচের দিকে এ রসুল আল্লাহ আমি কি বলবো বলেন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আমি বলবো এটাই আল্লাহ আপনাকে দেখার জন্য দিদারের জন্য আর সাহসিমি অপেক্ষায় আছে নবীজি সঙ্গে সঙ্গে বললেন এই না এসা আমার বউ আয়সা কোথায় এদিকে আসো জলদি করে না বিয়ে কি হয়েছে দেখছেন কেন বলছে আচ্ছা তোমাকে যে আমি কয়েক টুকরা গোল্ড দিলাম স্বর্ণ ওয়ার ইজ দ্যার গোল্ড স্বর্ণগুলো কোথায় বলছে নবী রেখে দিয়েছি যত্নের সাথে এখন সব যাও আল্লাহ রাস্তায় দান করে দাও সব আল্লাহ রাস্তায় দান করে দাও বলছে নবী কেন থাক না সবার কাজে দিবে সন্তান সন্ততি ফাতেমা সবার জন্য এটা বেনিফিটেড হবে থাক না নবী বলছে খবরদার সব দান করে দাও আমি আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় যাব যখন আমার কাছে এক টুকরা কোনো সম্পত্তি অর্থ টাকা করি ছিল না পড়লেন না আপনারা এই যে এত যুবক আমরা যারা আমি সহ আছি এদিকে সবাই বেশিরভাগই আমরা যারা আছি আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কথা ঠিক কিনা বলো যুবক ভাই আমরা সবাই ম্যাক্সিমাম পিপল উই উই বিলং ইন ও মিডেল ক্লাস ফ্যামিলি পোর ফ্যামিলি কেউ গরিব কেউ মধ্যবিত্ত 
अनेक अबजेक्शन के प्राय कल दे हजुर टाक पैसा नाई नाई से ही नाई अनेक अभिजोग एक हादिस शुना बड़ लोक चाहते गरीबरा पाँच बचर आगे जानते प्रवेश कर हादीसर दो एक अभिमत मतभेद थकते छोट हादिस बोलने को रकम मतभेद नहीं नबी जख जाननाते प्रवेश करबें नबी डान पास जरा थे तरह बसिभाग उन्मत हो गरीब घर सन्तान गरीब घर सन्तान मध्यबित्त परिवार सन्तान खुशी ना बेजा बोलें 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 सुनी ना सब खुशी ना बेजा सब दान कर शेष ए मालकुल मत आसी सर्वशेष दुईटा शब्द बोलें एक मारा गल्लासीब कर मुसलमान घर सन्तान हिसेबिकार नाम मुसलमान सब चाहते बड़ परिचय सबा दो हाथ तुल Raise your hand. Shabai hath tulben. Amar baame apnaar hath tulben. Ami orshomman ar jun hath tulat chena. Eta wada korabo. Maafila shafol hobe wada da korle. Shabai bolen. Shabai ek bakke. Ayeta kashi den shabai. Shabai bolen. Serious mood ya shben. Kono hashi chole bol chena. Shabai amake bolen hujor. Jor. Khushi hote palam. Naroj jor bolen hujor. Amra shabai. Boke hath den ebar. बुके हाथ ऐसे कथा बोलता हूँ बुके हाथ दें बुके हाथ दे बोलें अमर शबाई वादा कुछ सी आज थे के पांच वक्त तो नमाज बाजमात आधाई कर बो बोलें शबाई आधाई कर बो एक बार मन खुले शकुले बोलें इंशाअल्लाह अल्लाह पत्ते एक तर जुबो के मुरुब ब्याब बजान दे के हमारे शादोश शुदर के शबाई के पांच वक्त तो नमाजी मानुष हो तो फिक दान करो पढ़ामी हमारे पत्ते एक तर माँ के अल्लाह ताला बोन के अल्लाह ताला पांच वक्त तो नमाजी बंदी हिसे बे राबे आबो सीर मोतो खदीजर मोतो आयशर मोतो अम्मा जन फातिमा र नेक्स्ट इयर ये आयोजन तो हो इट आम्र शोभाई चाय की चाइना हाय नहीं तो जरे बोलन चाय की चाइना ये जे माफिल टास के छोटे एक टा पेंडल मोटा मोटी बड़ा पेंडल छोटो ना जरा आयोजन को तो दे मोन किंदु खूब बड़ो एक ऐसा शब्द बड़ो बड़ो बैक्टी रह बोशे आज से आमर कोथा एक टा आज तर आमा के नियाश्चे आपना � शेही दिन जो राजा बड़ी तो आज तो है एक जुनो का आसानी की नहीं आज में ठेक के ना बोलो जब बोल रहे हैं करा करा जब तुम हाथ तुला लगा देखा है तेरा माशाल्लाह हाथ रखें हाथ रखें हाथ बोल रखें हाथ रखें हाथ बोल रखें ऐ जे एको ना हमारे कमेंट जरा आज से शोधों शुराई था मैं आधा इटा होई नहीं हैंड कलेक्शन जर रूमल कलेक्शन ये तो किन्तु होई नहीं तारा एकों जाबे ऐ आमी बोले दूसरे को था तारा जाबे रूमल नहीं है आपने रा कलेक्शन दीवन जा आज से पकड़े आठ दूसरी नंबर आमी पुरुष कर दीवो वही पाट्टा नमो कीरे वीडियो पर करने पागला चले गए एक्शन नमो शबाई जस्ट दो मिनट से शोए जाबे एवर आमार चुके शबाई चोक रखें डान कोर बेन नीरोबे निब्रिज देखो ना आवाज़ हो बेना एवर आशिया मैं आमार मानी बैगर पाला देखिए आमार टाका आसे केबिर कोट्टे पारा जो एक बार ऐ दिक्कत आकर आमी आमार पूरो वाजर सामारी बोल ची शारंश है है कोई जाए कंट्रो भी है कोई जाओ बस दो आ कोई जाओ बोशन भाई बोशन पिरो भाई बोशन आपने बोशन पिरो भाई वादा करो ची ना हमरा शबाई बोलो ना वादा करो ची ना हमरा शबाई जुबू भाई रह वादा करो ची तो हमरा वादा रख दो आज के आमार मूल वाजर विषय बोस तो चिलो की क्या बोलते बारे जहाँ नाम एक बार क 
কয়েকটা পয়েন্টে কথা বলেছি আচ্ছা বসেই বলুন বলেন সবাই কয়টা এক জাহান নামটা দেখতে কেমন হবে দুই জাহান নামের আগুনের তাপ কেমন হবে তিন সাহাবা একরামদের মাঝে জাহান নামের আগুনের ভয় কেমন ছিল চার কারা হবে জাহান নামই আর কেন হবে এই চারটা মূল পয়েন্ট আসুন জাহান নামটা কেমন হবে আমরা একটু সামারি শুনে নেই জাহান নামটা হবে বিশাল লম্বা একটা ঘাটির মতো আর জাহান নামে মানুষ থাকবে যুগের পরে যুগ জাহান নামীদের খাবার হবে কাটা যুক্ত খাবার যুবক ভাড়া কি যুক্ত খাবার আর পানি যে দেওয়া হবে পানিটা হবে রক্ত এবং বলেন রক্ত এবং ভোজ এই কয়েকটা আয়াতের ট্রান্সলেশন বললে আপনি প্রথম পয়েন্টে পাস দুই নাম্বার পয়েন্ট ছিল জাহান নামের আগুনের তাপ কেমন হবে বলেছিলাম দুইটা হাদিস এক জাহান নামের আগুনের তাপ দুনিয়ার চাইতে কত গুণ বেশি হবে আর একটা ছোট্ট আয়াত বলেছিলাম জাহান নামের আগুনের তাপ যখনই মানুষকে স্পর্শ করবে তার দেহের প্রত্যেকটা চামড়া খসে খসে পড়ে যায় বলে নাউজবিল্লাহ এই একটা আয়াত হ্যাঁ কিসের जहान नाम आगुने भय जन सहबीर नाम आबू बकर आबू बकर जो सारित खेत चाहल उन्नी की सब टाइम दिए दिए ना कि टाइम कि जहान नाम कश्चिन कल सम्भव होते सबरे फारूक जुब्बा पड़े लम्बा क्यों ताली दिए जुब्बा पड़े चाहे नतुन कैन कई जहां नाम आगुने भय बेईमानी कर आगामी बच्चों घंटा मैं 